আজকে আমাদের গন্তব্যস্থল ভারতবর্ষের অতি পরিচিত উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের অযোধ্যা বা অযোধ্যা শহরে যার সাথে রয়েছে বহু চর্চিত অনেক বিতর্ক যার সাথে রয়েছে হিন্দু শাস্ত্রের বিশ্বাস যার সাথে রয়েছে রামের জন্মভূমি আজকের ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো বিভিন্ন ধর্মশালায় যেখানে দুশো থেকে তিনশো টাকায় আপনি থাকতে পারেন প্রতিদিন এছাড়াও সন্ধ্যেবেলার রাম কি প্যারির অপূর্ব দৃশ্য সেখানকার জলপ্রপাত এছাড়াও রইবে আমাদের মেডিটেশন কার্তিক দা যেটা আমাদের শিখিয়েছিল তার অনেক অংশই থাকবে আজকের ভিডিওতে অযোধ্যার গালিয়ারি থাকবে তাহলে দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও তো স্টেশন থেকে বেরিয়ে আপনাকে অনেক টোটোওয়ালা বলবে যে যাবেন কোথায় কীভাবে যাবেন এটা হবেই তো আমরা যেটা যাচ্ছি আপনাদের বলি এই ভিডিওতে সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে যাবো হচ্ছে বিড়লা ধর্মশালা এবং স্টেশনের বাইরে আপনার এই যে স্টেশন স্টেশনের বাইরে থেকে হচ্ছে বিড়লা ধর্মশালা মাত্র সাতশো মিটার তো আমরা হেঁটেই যাবো সেখানে গিয়ে দেখি সেখানে রুমের ফ্যাসিলিটি কী আছে সেটা হচ্ছে সব থেকে চিপ অ্যান্ড বেস্ট রুম যা হয় ভালোর জন্যই হয় যদিও এটা হচ্ছে বিড়লা ধর্মশালা বিড়লা ধর্মশালা স্টেশন থেকে সাতশো মিটার দূরে এবং এখানে খুবই চিপ মানে দুশো টাকার রুম পাওয়া যায় যেটা আমরা ভিডিও দেখেছিলাম একজন ভিডিও বানিয়েছিলেন আর তবে আমরা পাইনি এখানে ভোজনের ব্যবস্থা আছে আর বললো এখানে একটা কোনো অনুষ্ঠান চলছে আজকালকে সম্পূর্ণ প্যাকটা সেই জন্য আমরা কোনো রকম কোনো রুম পাইনি খুবই খারাপ লাগলো এখান থেকে আমরা যাচ্ছি জানকি ধর্মশালা যেটা এখান থেকে অর্থাৎ এই জায়গা থেকে টু পয়েন্ট টু কিলোমিটার দূরে দেখি সেখানে কি পাই কারণ আমাদের হচ্ছে লো বাজেটের মধ্যে যতটা খরচ না করলেই নয় তার মধ্যে আমাদের থাকতে হবে আলটিমেট আমরা যে রুমটা পেয়েছি আপনাদের সেই রুমটার ট্যুর পরে রুমের রেন্টের তো বাদ পরে বলছি সো এটা রুমে ঢুকছি এটা আমাদের বেড তিনজন আছি রুমের এই জায়গাটা অপর ভালো লাগছে আর এখানে হচ্ছে আমাদের একটা লকার মতো দিয়েছে যেখানে যদি আপনাদের ভেতরটা দেখাই দেখতে পাচ্ছেন এক দুই তিন তিনটা তার আপনার জিনিসপত্র রাখার জন্য একটা উইন্ডো বাইরে পাদর আসে বলে সেটা ঢাকা আছে আর টয়লেট অ্যাটাচ আছে দিস ইজ আওয়ার টয়লেট টয়লেট কোনো পরিষ্কার ভালোই অ্যাটাচ আছে আর স্পেসটা অনেকটা এই রুমের দুদিনের রেন্ট পড়েছে মাত্র পাঁচশো টাকা আমাদের তিনজনের তো পার ডে আমাদের পড়ছে আশি টাকা করে আর দুদিনে পড়ছে একশো সাতষট্টি টাকা করে অলমোস্ট বিড়লা ধর্মশালায় আমরা যে রুম পাইনি আপনারা দেখেছিলেন আর আমরা বর্তমানে যে ধর্মশালায় আছি এই দেখছেন এটা হচ্ছে পুরুষোত্তম নিবাস না এই দুটো বিল্ডিং না আমাদের রুম আছে হচ্ছে ওইদিকে ওইখানে একটা ভেতরে বিল্ডিং আছে ওই বিল্ডিংয়ে আমি সেটা দেখাবো আপনাদের তো আমরা এখন এখান থেকে বেরোচ্ছি একটু অযোধ্যা দর্শন করতে অলরেডি বিকেল হয়ে গেছে অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে কারণ প্রচুর পরিমাণে ঘুমিয়েছে তো এবার এখান থেকে বেরোই অল্প কিছু আজকে দেখাবো আজকে সন্ধ্যেটা আপনাদের এখানে সন্ধ্যা রাত দেখাবো কালকে পুরো দিনটা আছে হচ্ছে অযোধ্যাতে আজকে হচ্ছে দোসরা এপ্রিল দু হাজার একুশ তেসরা এপ্রিল থাকবো অযোধ্যা এবং ফোর্থ এপ্রিল আমরা এখান থেকে চলে যাবো হচ্ছে পরবর্তী গন্তব্যস্থল লখনৌতে ধর্মশালা থেকে বা স্টেশন থেকে আপনি যে কাউকে বলতে পারেন এই যে হনুমানবাগ আছে হনুমানের বাগের পরেই এখান থেকে একটা গলি চলে যাচ্ছে এ দেখুন ডান দিক দিয়ে গলি চলে যাচ্ছে সেখানে পুরুষোত্তম নিবাস যেখানে আমরা আছি এবং সেখানে আপনি খুবই কম রেটে রুম পেয়ে যাবেন যেটা আমরা পেয়েছি তাকে এবং আমরা এখন এখান থেকে যাচ্ছি সামনের পথে ঘাটের দিকে এক্সপ্লোর করতে অযোধ্যাকে একটু অন্যরকমভাবে ভিডিওটা হবে বাকিদের মতো চিরাচরিত ঘোরা না আশা করবো আপনাদের ভালো লাগবে আমরা এখন সেই ঘাট যেখানে যাচ্ছি আমাদের এখান থেকে তার দূরত্ব হচ্ছে দেড় কিলোমিটার যদি আপনারা বাসে আসেন অনেক গ্রুপে আসেন তাহলে বাস রাখার একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছেন একটা মাঠ আছে সো এই মাঠের মধ্যে বাস রাখার জায়গা আছে আর গাড়ি পার্কিং অনেক জায়গা আছে সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই আর এখানে সব থেকে এটা ভালো লাগলো বহু ধর্মশালা আছে দুশো টাকা তিনশো টাকা পার ডে খুব ভালো ভালো রুম পাওয়া যায় আর আমরা একটা জায়গা দেখাবো আপনাকে জানকি ধর্মশালা মানে জানকি ট্রাস্টের এগেনস্টে তো জানকি ধর্মশালায় পরিবারদের থাকতে দেওয়া হয় আমাদেরও থাকতে দেওয়ার অফার দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেখানে পার ডে মিনিমাম রুম রেন্ট হচ্ছে চারশো টাকা বেড যথেষ্ট ভালো আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো এরকম রেঞ্জে কিন্তু আপনারা এখানকার ধর্মশালা থাকতে পারেন প্রত্যেকটা জায়গায় এখানে কিন্তু ধর্মশালায় ভর্তি তো 
আমি আর কার্তিকটা বেরিয়েছি কাটতে পেছনে আছে অভিষেক আর অভিষেক ঘুমাচ্ছে বিশাল আপনাদের বলতে বোঝাতে পারবো না আর এখানে হচ্ছে জানকি মেহেল এই জানকি মেহেলে আপনাকে যে রুমের কথা বলছিলাম চারশো টাকা থেকে শুরু এবং যথেষ্ট ভালো এবং পরিষ্কার রুম দেখতে পাচ্ছেন যে বহু গাড়ি করে লোকজন এসছে এবং প্রত্যেক জায়গায় পার্কিংয়ের লট পাবেন যেমন এদিকেও পার্কিংয়ের লট আছে অনেকে রাস্তাও পার্কিং করছে পার্কিং নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই আমরা আবার টুয়ার্স যাচ্ছি ঘাটের পথে তো এখানে পেছনে একটা দোকান থেকে আমরা চা খেলাম দশ টাকা নিল সত্যি খুব ভালো লাগলো এখানে এই দোকানটা খেয়ে আর যান কি মেলে সামনেই তো রাইট নাও আমরা এক্সপ্লোর করছি আমি আর কার্তিক দা উই এর দ্য হেল্প অফ গুগল ম্যাপ সো এক্সাক্টলি রাইট নাও আমাদের থ্যাংক ইউ গুগল আমরা যাচ্ছি সামনের পথে যেখানে আছে রাম কি প্যারি কি জিনিস না জিনিস সত্যি বলতে আমি এখনও জানি না ভিডিওতে কিছু দেখেছি আপনাদের আগে দেখাই আর জায়গাটা কেমন লাগছে বলবেন মোটামুটি আমাদের ধর্মশালা থেকে এটা দেড় কিলোমিটার মতো একটু ওয়ান হাফ কিলোমিটার না কিলোমিটার মতো চলে আসলাম এখানকার একটি প্রসিদ্ধ রামকি প্যাডি এই জায়গাটায় যে অংশটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটি সরাই নদীর সাথে কানেক্টেড এবং অপূর্ব সুন্দর আলোকসজ্জা দেখা যায় এই সন্ধেবেলা এই জায়গাটা একসময় ছিল নালা নর্দমা এবং নুংরা গন্ধ আসতে জায়গা থেকে বিগত কিছু বছর আগে এই জায়গারই উন্নতি হয়েছে এবং দেখতেই পাচ্ছেন সন্ধ্যাবেলার এই আলোকসজ্জা অপূর্ব সুন্দর লাগে জায়গাটা অপূর্ব লাগছে দেখতে লাগছে আমি কোনো বিবাদে জোড়াতে চাই না বিবাদ ভাল লাগে না যাই হোক আমার জায়গাটা দেখুন সরাই নদীর এটা কানেক্টেড একটা অংশ এবং অভিষেক কেমন লাগছে দারুণ দারুণ তো মাঝে মাঝে লাইট জলটা খুব পরিষ্কার মাঝে মাঝে লাইটিং দিচ্ছে লাইটিং দিলে বেশ ভাল লাগছে আর লাইটিং রাতে দেখুন এখন একটা সামনে একটা জায়গাটা অপূর্ব জায়গা দেখাচ্ছি আপনাদের তো আমরা এক্স্যাক্টলি আছি হচ্ছে সরাই নদীর সামনে আপনি যে অংশ দেখতে পাচ্ছেন সরাই নদী এখান থেকে কানেক্ট করা হয়েছে এই জায়গাটা কানেক্ট করে জলটাকে দিয়ে আর্টিফিশিয়ালিভাবে যে করা হয়েছে রাম কি প্যাডি সেখানে ট্রান্সফার করা হচ্ছে সেই জলটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আর্টিফিশিয়ালি তৈরি করা জায়গাটাও কিন্তু ন্যাচারাল না বাট জায়গাটা দেখতে সুন্দর লাগছে আর এই নদীটা হচ্ছে সেই বিখ্যাত সরায়ু নদী এবং এই নদীতে আমরা কালকে হয়তো চান করব বা অন্যান্য জায়গাগুলোকে এক্সপ্লোর করব The word spirituality defines spirit means Atma. Uh, ality means spirituality, spirit reality. Reality of our own self is called spirituality. Keep it on your comfort level. Okay. Keep your hands in this cell. Feel very comfortable. Don't keep all your rigid or tight. Meditation by Dhyan. Kora Shutti ki eto shoja? Hoi to na. Kintu tobu, aamra pochishta kurte paari. সত্যি কার্তিক তাকে এর জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব আমাদের এখানে অনেক কিছু শিখিয়েছে অনেক কিছু বুঝিয়েছে এবং এরপর মেডিটেশান করে ওঠার পর মনটা যে কি শান্তি পাওয়া যায় সেটা না করলে আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না আমরা কিছুক্ষণ পর আমাদের মেডিটেশান শেষ করলাম মেডিটেশান করার পর সত্যি ভালো লাগছে এবং জায়গাটাকে অপূর্ব লাগছে কারণ এখানে একটা পজিটিভ ভাই পাওয়া যাচ্ছে আমরা এখন রয়েছি হচ্ছে বাপমোচন ঘাটে বলা হচ্ছে এটা অনেক প্রাচীন এবং এখান থেকে এখন আমরা ফিরছি আমাদের রুমে অনেক সময় আমরা চিরাচরিত পথ দিয়ে না গিয়ে বিভিন্ন রকম পথ দিয়ে গেলে সেই শহর বা সেই জায়গার আসল পরিচয় পেতে পারি যেমন ধরুন এই গলি দিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ করে আমাদের সামনেই এই পুরনো বাড়িটি পড়ল অপূর্ব সুন্দর এর শিল্পকলা আমাদের চোখ গাড়ল বহু বাড়ি দেখতে পারলাম ভেঙে নতুন বাড়িতে কনভার্ট হচ্ছে বহু পুরনো বাড়ি এখানে পাওয়া গেল এবং শুধু তাই নয় এখানে পাওয়া গেল একটি হাই স্কুলও এবং এইভাবেই আমরা এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এখানকার মিষ্টির দোকানে চলে আসলাম হালকা পরিমাণে কিছু মিষ্টি আমরা খেয়েছিলাম এবং রাতের জন্যেও সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম মিষ্টি ছাড়া আমরা নিয়েছিলাম এখানকার কলা এটা নিজেদের জন্য এবং এখানকার বাদরদের খাওয়ানোর জন্য এইভাবেই আমরা এদিক ওদিক ঘুরে রুমে ফিরলাম ঘুরে ঘুরে চলে আসলাম রুমের মধ্যে অভিষেক আর ওখানে কার্তিক দা ওই আর টু মাচ টায়ার্ড নাও আর এরপর এখানে আমাদের রাতের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে ভোজনালয়ে তো সেখানে যাব আর সেখানকার খাবারটা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব আর কেমন লাগছে আমার উত্তরপ্রদেশ সিরিজগুলো একটু জানাবেন 
আমি এটা নতুন জিনিস শুরু করতে চাই সেটা যদি আপনারা সাপোর্ট করেন তাহলেই করব সেটা হচ্ছে স্পন্স ভিডিও বা স্পন্স ট্যুর আমার যে বাজেট আমি বাজেট ট্রিপ করি আপনাদের যদি মনে হয় আপনারা আমায় কিছু ডোনেট করতে পারেন অ্যাজ এ স্পন্সার আমি নেক্সট ট্রিপে সেটাকে ইউজ করতে পারি ইউটিলাইজ করতে পারি আপনাদের ইনফরমেশান দিতে পারি তো সেরকম প্রজেক্ট বা সেরকম ইচ্ছে যদি হয় অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবেন তাহলে আমি এটা নিয়ে ভাববো এবং পরবর্তীতে তার ওপর বিস্তারিত তথ্য দেব আমরা যেখানটা আছি সেই খানের মধ্যে একটা মন্দির আছে আপনাদেরকে একটু মন্দিরের দর্শনটা করাই আশা করবো সেটা আপনাদের ভালো লাগবে সত্যি মন্দিরটা খুবই সুন্দর ছিল এবং ভেতরে বসে অনেকটা শান্তি এবং পজিটিভ ভাইস পেয়েছি এবং এখান থেকে বেরিয়ে আমরা চলে গেলাম আমাদের ভোজনালয়ের পথে ভাত এবং নিরামিষ তরকারি দিয়ে আমাদের এখানে ভোজন সুসম্পন্ন হলো সবার ব্যবহার এবং খাবার উন্নত মান নিয়ে কিছু বলারই নেই আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই সমাপ্ত করছি আজকের ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবেন অযোধ্যা আমরা কালকে আরও ঘুরব আরও জিনিসগুলো আপনার দেখাবো হোটেল প্রাইস আমি বলেছি হোটেল থেকে ধর্মশালায় থাকা ভালো প্রাইস কম খাবার আমরা পাচ্ছি আর তার জন্য আলাদা করে এখনও অবধি কোনো চার্জ করেনি লাস্টে গুরু দক্ষিণা বা গুরু প্রণামি হিসেবে যদি কিছু ডোনেশান দেওয়ার হয় দিতে পারেন সো যাই হোক ভিডিওটা এখানেই সমাপ্ত করলাম ভিডিওটিকে ভালো লাগলে লাইক করবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ফাইজাবাদ হচ্ছে সেই শহর যে শহর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সতেরোশো সালে এবং যার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমাদের বাংলার নবাব আলিবর্দী খান